كابتن احمد مزهير اهلا وسهلا فيك انتوني شرفتنا اليوم على مطار رفيق الحريري الدولي رح نقوم بجوله انا وياك فوق لبنان لحتى تتعرف اكثر ونفرجيك اكثر على لبنان وطبيعته الخلابه وتضاريسه وتنوعه فبتمنى لك نهار حلو نقضيه سوا فاليوم لاول مره بتاريخ لبنان صار في تعليم ضوينا على هالموضوع اكثر وصار في العالم تتجي تتعلم عبر ال اي يو بجامعه ال اي يو تتعلم طيران مع النوادي بلبنان يلا وصلنا وين؟ على ارض المطار وعم نصور واو اجمالا ممنوع 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 بعد ما عملت انتروداكشن بعد ما خبرتكم نحن وين وما خبرتكم شو عم نعمل بس فيني خبركم انه عندنا شيء بيعقد وكابتن مزهر هون عم بحضر لي سوربريز غير شكل عبالكم تاكدوا انه في العالم وفي لبنان في جمال وفي لبنان صح. احلى بلد بالعالم من فوق مثل شو ببين واكسبيرينس كلنا فينا نعملها صحيح 100% يا اهلا وسهلا يلا سي ان مينتس ثانكس جود مورنينج جود مورنينج من وين من احلى بلد بالعالم كابتن مزهر دق لي وقال لي عبالي اعزمك تنطلع فوق لبنان ونصور شيء كثير حلو فيني اخبركم انه الطياره هي وجايه من اردن او من سوريا او من بلاد العربيه بتقطع فوق مناظر بتعقد وبتشوفوا لبنان الاخضر لبنان الابيض لبنان يلي من اجمل اجمل ما خلقه ربنا على الارض كيف لو طايرين اوطى فوق لبنان وطالعين صوب البقاع عبالكم تعيشوا معي الاكسبيرينس كلها سوا ومعي كاميرا ما عم صدق ما عم صدق صار لي 10 سنين عم بحلم بهيدي النقطه آه دقيقه دقيقه شوي لازم نروق حماسنا لانه اوكي <تصفيق> كل هون من هلا ورايح شوفوا لبنان واكتشفوا على بلد بالعالم من قلع اليوم طايرين وحده مثل هاي سيسنا 172 فعلى خبرك شوي اكثر على الطياره هيدي عندها هاي وينجز مثل ما شايفين عندها هاي وينجز في لو وينجز وهاي وينجز هيدي وان اوف ذا هاي وينجز يعني فمن هيدي بتساع اربع باسنجرز فور باسنجرز البايلوت وثلاثه كمان وانت اليوم رح تكون الكو بايلوت معي رح تكون حد قاعد يور جوينغ تو فيل هيدي الطياره بتوصل على اليونان واذا عملنا ديستنيشن تكنيكال ستوب على بينا فيول ممكن توصلك على ايطاليا على فرنسا وين ما كان المهم تنزل كل ما يخلص الفيول بتنزل بتعبي فيول وبتكمل اذا كانت فول تانك فيول بت بتطيرك خمس ساعات هيدي بتمشي بحدود ال 100 نوتس بير اور اوكي من هون ل فور اكزامبل من بيروت على سايبروس قد ايه بدها وقت بدها اراوند 45 50 مينتس وهيدا الشيء بيعتمد حسب اذا عندنا تيل ويند ممكن نوصل اسرع اذا عندنا هيد ويند نحن ورايحين من هون على ابروس بدنا وقت اكثر الروتس يلي الجيش بيسمح لنا نطير فيها فوق لبنان عندنا بيروت رياء او بيروت قليعات او بيروت جوني جبال شكا يلي هو خط ساحل بنكمل على جزيره ارانب بنكمل قليعات او نطلع البحري لنوصل على ليفل معين تقريبا 3000 قدم نرجع من بعدها بنلف بنرجع خلده دلتا بوينت يلي المدرج بنكمل زحله بنكمل رياء بنغض برياء وبنرجع بنجي على بيروت انا وطاير اكيد ما فيي يطير لحالي معي بنبلش من الجراوند كنترول لناخذ اذن بتدوير الطياره بس ناخذ اذن وندور الطياره بنرجع بنعمل تاكسي من المطرح يلي بنكون عليه لحتى نوصل على الران واي وانس وصلنا على الران واي رح نعمل سويتش من بيروت جراوند لبيروت تاور على فريكوانسي بيعطينا اياها لحتى ناخذ اذن بالاقلاع من ضلوا معنا التاور بيعطينا اذن لحتى نصير على علو محدد ونخرج من الاريا تاع التاور نرجع بنروح على بيروت كنترول وهيك بنصير نقلب سويتشنج بين فريكونسي وفريكونسي لحتى نوصل للديستنيشن يلي بدنا اياها وفيري امبورتنت انه نحن بنكون على هيدنج على في او ار على سرعه معينه يلي بده اياها وعلى التيتيود معين امرار بيكون في طيارات تحت منا امرار فوق منا قبل كل فلايت مجبورين نجي لهون نعبي ديلي فلايت ريكورد مع نوم دي لوك بوك الطياره لحتى نستلم الطياره قبل نكون عملنا ووك اراوند تشيك عليها نمضي مين الباسنجرز اللي معنا شو اساميهم اي ساعه بدنا نطلع اي ساعه بدنا نرجع واكيد اللايسنس نمبر تاعيتنا بدها تكون مع الميديكال امتى بينتهي ايركرافت تايب هي سيستا 172 ريجستريشن شو مسجل اوسكار دلتا الفا الفا برافو اي اي بي يعني الفا الفا برافو كابتن احمد مزهر ومعي وان باك يلي هو حضرتك انتون مطار بيروت في ثلاثة رانويز في رانوي القديم اللي هو الدايركشن تبعه 1 7 يعني الدايركشن 1 7 0 يعني جنوبي في المطار اللي فوق البحر اللي ما بيمرق فوق المدينه اللي معظم الايرلاينز بيغطوا عليه 
في مطار تاني تو وان اللي بيستعملوا البيج جيتس للتيك اوف موست اوف ذا تايم هلا دائما الطياره بتغط لما بيكون الهواء اوبوزيت لها يعني بمعاكس لها لما بيكون الهواء شمالي بيصيروا بيستعملوا الرن واي اللي 35 و34 و03 سو بيسكلي اليوم الهواء خفيف سو so, الطيارات الصغيره بتضغط على المطار القديم اللي هو الدايركشن 1 7 والطيارات الكبيره بتضغط على 1 6 قبل ما ندور بدنا ناخد كليرنس من التاور على الفريكونسي وبدنا نرجع نمشي تشيك ليست ستيب باي ستيب لحتى ندور جود مورنينج بيروت جراوند اوسكار دلتا الفا الفا برافو بايلوت احمد مزهير تو بيرسون اون بورد ريكوست انجن ستارت تو شكا 4000 فيت
كابتن وسام حمدان انا الافيشن دبلومز دايركتور اللي تابع ما بين الال اي والاوبن سكاي انا برايفت بايلوت عندي تقريب فوق ال 500 ساعه هوايه بحب الطيران كثير بلشت من شيء 18 سنه تقريبا بمطار بيروت ما كان في مطرح محدد او جامعه معينه نقدر ندرس طيران فيها فكانت عبر النوادي تعلمت كل هذه الفترة بشكل صعب لأنه كان الـ 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 النادي غير ما يكون له مثل نظام معين تابع لجامعة أو تابع لشيء من هالقبيل فتعلمنا بكل النوادي الموجودين وصرنا نطير بس نتعلم بي بي أل بيأخذ الرخصة الواحد في تير فوق لبنان ولبنان جدا رائع من فوق هذا الشيء الأساسي اللي خلاني أتعلم لشوف أتعلم طيران لشوف لبنان من فوق ولمارس هالهواية اللي هي جدا رائعة وحلوة الطيران كان بس حكرا على ناس معينه يعني كل شركه طيران بتاخذ بتعمل سلكت سلكشن لكثير عدد من الناس فغير اللي جاي بده يتوظف بهذه الشركه ما في يتعلم طيران نحن عملنا جوينت فنشر ما بين جامعه الال اي يو والميدل ايست عبر الاوبن سكاي اللي هي تابعه لها هذا الجوينت فنشر صار اي تلميذ او اي طالب حابب يتعلم طيران صار في مثل الميجر له قادر يتعلمه عبر ال ال اي هذا الجوينت فنشر صار ما بين ال ال اي يو والاوبن سكاي كامل ايست بيجي التلميذ اللي جاي بده يع... مش عارف شو الاختصاص اللي بده يعمله او بالتحديد اللي بيحب يطير واللي بيحب الطيران صار في له مجال انه يتعلم بدون ما يكون في عنده شركه عم تتبنى له يوقع كادات بروجرام اللي هو مثل عم بيتوقع بيوقع عقد عمل دغري معه ف مثل اي شهاده ثاني بياخذ الشهاده بياخذ دبلوما من ال بس يخلص من بعد ما يعمل بي بي ال او كوميرشال لايسنس كوميرشال بايلوت لايسنس بياخذ دبلوما من ال ال اللي هي تابعه لوزاره التربيه كدبلوما وبياخذ اوفيشال لايسنس من مديريه الطيران المدني هذا اللايسنس بتخوله يطير بكل شيء فيه شركات طيران بالعالم يعني مش بس صار اللي حكرا على كم حدا سيلكتف بده يتعلم طيران بيطير لا صارت مفتوحه على كل العالم اللي بحب يطير قادر يتخصص طيران عبر جامعه جدا كبيره وشركه كثير مشهوره ياخذ هاللايسنس مثل مثل اي لايسنس ثاني بياخذها بالحياه العاديه الطبيعيه بياخذ ميجر بيتعلم بيروح بفتش على شغل هيدا الشيء نحن اطلقناه صار افيلبل ومتاح لكل الناس قادر اللي حابين يعملوا طيران قادر ياخذ هيدي الشهاده ويتوجه فيها لكل شيء في شركات طيران بلبنان وبالشرق الاوسط او اذا بده بامريكا بيغير الشهاده بنعمل لك كونفرجن بده باوروبا بس الاساس الشهاده الاساسيه اللي هي ككوميرشال بايلوت لايسنس قادر صرنا نعطيها لافري وان هو از انترستد بهذا الدومين وحابب يعمل طيران كتعليم طيران هو التعليم بيصير في في على حسب التلميذ ما بده في يبقى مثلا عم يعمل ميجر بالجامعه في يعملها اون بارالل بياخذ وقته فيها بياخذ يومين بالاسبوع بالميدل ايست تريننج سنتر بياخذ كل المواد النظريه اللي بيعملوا هون وبمطار بيروت الدولي على طيارات الميدل ايست والاوبن سكاي بيطير ساعات بجمع ساعات طيران وبالاضافه لهيك في كورسات بياخذها بالال يو في انجلش لانجويج كورس في افيشن ليدرشيب كورس في افيشن مانجمنت كورس في كورسز بنعلم للطالب ليكون في عنده الاكاديميك باك جراوند القويه لانه لازم يكون بريزنتبل مش اي شخص ما معه شهاده او اي شيء بيقدر يعمل طيار لاجل هيك بنوعنا بتلاميذنا لاخر درجه ليكونوا اديوكيشنال باك جراوند جدا مثقفين لانه كطيار بده يكون هي از ذا فاينل اوثورتي ولازم يكون عم بياخذ الديسيجن بوقت جدا قصير ولازم يكون الديسيجن صحيح لاجل هيك لازم يكون في له باك جراوند كثير قويه وكبيره هيدي الباك جراوند الثقافيه اللي نحن بنعطيها عبر ال ال بالاضافه للكورسز اللي بياخذهم بالميدل ايست وبالاضافه لساعات تعليم الطيران على على الطيارات اللي موجوده هيدي اللي بتعطيه السكيلز واللي بتعطيه وزن جدا عالي لشهادته ولا الدبلومه اللي من ال ال كمان بتعطيه ايمج عالي وبتعطيه كريديبيلتي عالي للشهاده بحيث انه قادر يصير يتعلم قادر يشتغل وين ما كان باي شركه ثانيه الوقت اللي بده في ياخذه اون بارالل تاخذ تقريبا سنتين او سنتين وشوي اذا كان عم يدرس شيء بالجامعه بده اياها شوي شوي واذا بده اياها كوندنسد كلها سوا يشتغل على كوميرشال بايلوت من الاساس بدها سنه و8 اشهر اكزاكتلي ليكون اخذ الكوميرشال بايلوت لايسنس من بعد منا في قدم اي شركه طيران موجوده بلبنان وبالخليج اذا بده يعمل باوروبا بنعمل كونفرجن لايازا اكيد اكيد في لها بروجرام معين او اذا بده يروح على امريكا كمان بنعمل لها كونفرجن لاف اي اي اللي هي الشهاده الامريكيه بصير يطير بكل العالم اهم شيء الشهاده اللي بيخذها الاولى اللي هي ساعات طيرانه اللي هي نحن بنقدم له اياها خلال سنتين ماكسيموم سنتين ونص اذا كان عم يعملها اون بارالل او سنه و8 اشهر اذا بده يعملها كوندنس
amazing experience. Amazing, amazing. Thank you so much. Thank you so, so much. Ahla Anthony, Ashna Ahta Flight. Anjad, I really enjoyed. Thanks for coming. Thank you so much. And we hope that you enjoyed this video. 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 مصوى ايد بيد راح نتركها واقفه على جرايه يلا ثانك يو وان شاء الله بكون اخر مره مرتجين نطلع صب بعض باي بعد الفلايت بروح بسجل مثل قبل الفلايت اللوك بوك كم ساعه اخذنا كم منت بالدقيقه وبسلم الطياره انه اتس سيف ويل كليرد مني انا فيني زيد على التشيك ليست تبع الاشياء اللي بدي اعملهم بحياتي اني طلعت بالطياره فوق لبنان كان صار لي كثير زمان عم بيلعبوا هالاكسبيرينس حلوه كثير تقريبا ثلاث ارباع ساعه طلعنا على الشكا ورجعنا بتشوفوا كل لبنان البحر الازرق اللي بياخذ العقل في شويه غيوم كان ما شفنا جبال بس بعد في شويه ثلج الخضار خضار لبنان اللي بيقتل وبتخلص بالاكسبيرينس بهالطريقه فينا نعمل برمي ثاني صوب البقاع فينا نعمل برمي ثاني ونكفي صوب مطار الاقلاعات اللي بعد طرابلس اعطونا اوكي ونطلع صوب جزيره الارانب ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الاكسبيرينس كمان أه واو فيري ايموشنال، إذا واحد شوي متخلى عن بلده، إذا واحد شوي زعلان، إذا واحد شوي ما عم بيعرف يشوف الأشياء الحلوة وقادر يحجز طلعة ويطلع يكتشف لبنان من فوق، لأنه فعلاً روعة من روعات.